ஒருவர் கிறிஸ்தவராக வாழ்கிறாரு அந்த முதல் உயிர் தெளிவு உயிர் தெளிவில் அப்படின்னா ரெண்டாவது உயிர் தெளிவெல்லாம் அவங்க வந்து வந்தா அவர்களுக்கு உண்டான தண்டனை தான் முதல்ல வந்து நான் வந்து அழைக்கப்பட்ட போது நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆண்டவரை என்னை கூப்பிட்ருக்கீங்க நான் வந்து என்ன செய்யணும்னு நீங்க விரும்புறீங்க எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படக்கூடிய பாரம் ஆவியானவர் எனக்குள்ள தருகிற சாட்சி இது அப்புறம் வந்து கத்துடைய வசனம் என்னோடு கூட பேசும் ஆண்டவரை ஏ சிவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்ற தலைப்பில் நம்ம சில வாரங்களாக தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் போன எபிசோடில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆழமான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் நீங்களும் அந்த ஒரு வாரமாக நீங்கள் அதை குறித்து நிறைய வேதத்தை புரட்டியிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் நிறையா உங்களுக்குமே நிறைய கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சியை திருப்பி திருப்பி போட்டு பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் வேறு அனுப்பிச்சிருக்கிறீங்க இது எப்படி அது அப்படின்ற மாதிரி இல்லை ஒரு பக்கம் நமக்குமே நிறைய கேள்விகள் வரத்தான் செய்யுது என்னடா இவ்வளோ விஷயம் பேசியிருக்கோம் முதல்ல வந்து ரகசிய வருகைன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அப்புறம் ஏழு வருட உபத்திரவ காலம் மகா உபத்திர காலம் பற்றி பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் வருட அரசாட்சி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது உயிர் தெளிவு இப்படி நிறைய விஷயம் பேசுகிறோம் இப்போ இன்னும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமரைஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னொரு ஒரு ரீ டூ ரீடூ மாதிரி பண்ணிவிட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கும் அது நல்லா புரியுன்றதுனால இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பேச போகிறோம் நம்மோடு கூட மதிப்பு குறை தீர்க்கதரிசி வின்சன் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறாங்க வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசிக்குவோம் சென்ற வார நிகழ்ச்சியை பற்றி நம்ம வியூவர்ஸ் நிறைய வந்து கேள்வி போட்டிருக்கிறாங்க அதாவது ஐயா நீங்கள் வந்து ரகசிய வருகன்னு ஒன்று பேசுகிறோம் அப்புறம் வந்து ஏழு ஏழு வருட அந்த செவன் இயர்ஸ் அந்த ட்ரிபுலேஷன் பீரியட் ஒன்று பேசுகிறோம் அப்புறம் வந்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ஒன்று பேசுகிறோம் முதல் உயிர் தேர்தல் ரெண்டாவது உயிர் தேர்தல் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்குறாங்க அது நம்ம விட்டு விட்டாக பேசுனதுனால அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரே கோர்வையா அது என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆமாம் அதை வந்து மையமாக வச்சு அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்களே வந்து படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆமாம் கேட்குறேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சொல்லிட்டீங்கன்னா சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து லைட்டாக சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் ஒரு வாழ்க்கை நியமிக்கப்பட்டிருக்கு அவன் வந்து நல்லாவும் வாழலாம் ஒரு ஒரு தீய வாழ்க்கை சட்டத்துக்கு புறம்பான வாழ்க்கையும் வாழலாம் அவன் அப்போ இந்த மாதிரி எல்லா மனிதர் வாழ்ந்த பிறகு நியாய திருப்பு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கிறார் கர்த்தர் அந்த நியாய திருப்புங்கிறது அவனவன் இனி வரக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையில் எந்தெந்த இடத்தில் அந்த வாழ்க்கை தொடரணும் அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணுறது அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் நியாய தீர்ப்பு தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் தண்டனை ஸ்தலத்திலையும் வந்து கத்தருக்குன்னு கிரிய செய்தவர்கள் அதுக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இடத்துலையும் அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை துவங்க போகிறாங்க ஏன்னா இந்த பூமி ஒழிஞ்சு அடுத்து ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பூமியில் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் இனி அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை எங்க நிர்ணயம் பண்றதுங்கிற இடத்தை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துது அந்த நிகழ்ச்சி தான் நியாய தீர்ப்புன்னு சொல்றோம் அந்த நியாய தீர்ப்பு வந்து ரெண்டு விதமான காரியங்களாக அது வந்து நடத்தப்படுது ஒன்று தேவனோடு கூட வாழ போறவர்கள் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஸ்தானத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு வந்து சொல்றதுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பும் சரி தண்டனைக்குரியவர்கள் என்ன மாதிரி தண்டனை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய தண்டனை உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பும் இந்த நியாய தீர்ப்பு என்ற இந்த இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நடக்கூடிய நிகழ்வு இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்கள் இனி தங்களுடைய வாழ்க்கையை எங்க வந்து தொடரணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் தான் நம்ம நியாய தீர்ப்புன்னு சொல்றோம் சரி ஒருத்தர் வந்து ஜெயிலேயே வந்து கழிப்பாங்க அல்லது தண்டனையிலே கழிப்பாங்க இன்னும் சிலர் வந்து தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்தானங்களில் வந்து அது கழிப்பாங்க அப்போ இது வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று தண்டனைக்கான நியாய தீர்ப்பு ஒன்று தேவனோடு வாழ்கிறவர்கள் அமர்கிற ஸ்தானத்துக்கான ஒரு நியாய தீர்ப்பு சார் இதுதான் நம்ம இதுவரைக்கும் பேசியிருக்கோம் கரெக்ட் இதை இதுதான் வந்து நடக்க போகுது அப்போ ஏன்னா இந்த உலக வாழ்க்கை வந்து முடிய போகுது முடிச்சுட்டு இனி வந்து அடுத்த இதை வந்து வேற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க வேற ஒரு புதிய உலகம் புதிய ராஜ்யம் அப்போ இதில் வந்து யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு வரும் நான் இது வரைக்கும் ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு வீடு புது வீடு கட்டுறேன் சரி கட்டினோடனே நான் என்ன நினைச்சிருந்தேன் என்ட்ட இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் நான் எடுத்து தேவையற்ற பொருள் எல்லாம் கழிச்சுட்டு ஏன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அது அங்கே தான் இருக்கும் குப்பை
மனிதர்கள் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவோட வாழ்வாங்க வந்து பரலோகத்தில் சரி அப்போ அவர்கள் வந்து யார் யார் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணும் சும்மா வாங்க எல்லாம் உள்ள போங்கன்னு சொன்னால் அவன் வந்து நான் எங்கே இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல நான் வந்து ஆசாரியனாக இருக்கணுமா நான் வந்து லேவியனா இருக்கணுமா நான் வந்து ராஜாவா இருக்கணுமா நான் ஆளுகிறவனா இருக்கணுமா அதிகாரியா இருக்கணுமா எனக்கு தெரியாது சரி அப்போ அதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறதுக்கு தான் அவங்க அவரவருடைய இந்த தகுதி பிரிக்கிறது தகுதி பிரிப்பு தீர்மானம் அது வந்து அது வந்து முதலாம் நியாய தீர்ப்பு சரி சரி அது வந்து வெள்ளை சிங்காசன் நியாய தீர்ப்பு கர்த்தர் அவரவருடைய கிரியைகளுக்கு தக்க பலன் கொடுக்கிற ஒரு நியாய தீர்ப்பு இந்த நியாய தீர்ப்பு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது மூன்று கூட்டம் வந்து அதில் அதோடு வந்து அவங்க போவாங்க சரி சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒன்று அது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இந்த நியாய தீர்ப்பு வந்து ஏழு வருஷம் நடக்கும் சரி இது யாருக்கானது அப்படின்னு சொன்னால் பரலோகத்தில் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாழப்போகிறவர்களுக்கானது அந்த நியாய தீர்ப்பு சரி அவங்க வந்து கழிச்சு விடப்பட்ட ஆட்கள்ல ஆனால் எங்கெங்க யார் இருக்கணுங்கிறத சொல்றது தான் அந்த நியாய தீர்ப்பு அதில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ உயிரோடு இருக்கக்கூடிய சபை சரி தேவனுக்குல இந்த வந்து யார் யார் வாழ போகிறதுக்கு தகுதி உள்ளவங்களா பரிபூர்ணம் அடைஞ்சவங்களாம் அவ வந்து உயிரோடு வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க அதே நேரத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் அப்போ கிறிஸ்துவோடு வாழ போகிறவங்க அவருடைய காரியங்களை நிறைவேற்றினவங்க இதுக்கு முன்னால் இறந்து இந்த நியாய தீர்ப்புக்காக அப்படி காத்திருப்பாங்க அவ வந்து அப்படி நித்திரை பண்ணுறவங்க அப்படியே ஒரு ஒரு இழைப்பாறுதல் இருப்பாங்க இவங்களும் பூமியிலேருந்து எழுந்திருப்பாங்க சரி அது எல்லாரும் இல்ல அது வந்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துவோடு அந்த ஸ்தானங்களை வாழ போறவங்க தான் எந்திரிப்பாங்க அவரோடு இனி வாழ போறவங்க அப்ப கொஞ்சம் பேர் அப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் பேர் அப்படியே அதுல இருப்பாங்க ஏன்னா அடுத்த உயிர்த்தல்களுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவர்கள் வந்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம எந்த கனியுமே இல்லாம இருந்தவங்க அப்ப இந்த ஒரு கூட்டம் முதல்ல வந்து மறிச்சவங்க இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு கத்திர ஜனங்கள் எடுக்கும் போது வந்து மறிச்சவங்க அதுக்கு முன்னாலே மறிச்சவங்க இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த நியாய தீர்ப்புக்கான ஜனங்களை எடுக்கும் போது உயிரோடு இருந்தவங்க மூன்றாவது வந்து இது வந்து ஏழு வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் சரி மேல மேல ஒவ்வொருத்தரையும் அனலைஸ் பண்ணி யார் யார் வந்து எதுல முனி முப்பதா அறுபதா நூறா இவங்க வந்து அதுல நூறு பெற்றவங்க எங்க இருப்பாங்க அதுல வந்து ஒரு கட்டினது வந்து நிலைக்குதா அந்த நிலைக்கலன்னு சொன்னா வெறும் ஜீவன் மாத்திரம் தப்பிச்சு அவன் வந்து பரலவத்துல சிறியவன் என்னப்படுற மாதிரி ஒரு சிட்டிசன் மாதிரி இருப்பார் அவர் அவருக்கு வந்து பெரிய ஸ்தானங்களோ போஸ்டோ அதெல்லாம் ஒன்னும் கொடுக்கப்படாது ஆனா கிறிஸ்துவோட அவர்கள் வந்து வாழலாம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவன் தான் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் வந்து அதனுடைய கூலியை பெறமாட்டான் ஆனா அவருடைய ஜீவன் தப்பிக்கும் ரட்சிப்பு மாத்திரம் தப்பிக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு சரி அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இதெல்லாம் வந்து பிரிப்பாங்க இந்த ஏழு வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே ஏழு வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு குரூப் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த இதில் இருப்பாங்க பூமியில் வந்து உபத்திரவ காலத்தில் அந்த சாத்தானுக்கு எதிராக நின்று அவனால் கொல்லப்பட்டு ரத்த சாட்சியாக மறிச்சு இவங்க வந்து இந்த இலைப்பாறுதலுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க சரி ஏன்னா அதுக்கு வந்து காலம் கிடையாது இவங்க வந்து இங்கே வந்து அடிக்க அடிக்க உடனே மேலே இந்த நியாய தீர்ப்பில் வந்து நின்றுவாங்க சரி அப்போ மூணு கூட்டம் அப்போ உயிரோடு இருந்தவர்கள் ஆனால் இதை வந்து உயிர் தெழுதல்னு சொன்னா கூட அந்த மறித்தவர்கள் எழும்புவதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து உயிர் தெழுதல் சொல்ல முடியும் உயிரோடு இருக்கவங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு வந்து உயிர் தெழுதல் சொல்லுதல் கிடையாது அந்த ரேப்சர்ல அந்த முதல் உயிர் தெழுதல பங்கு பெற்றவங்க அப்புறம் வந்து உயிரோடு இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து அந்த இந்த ஏழு வருஷம் அந்த நியாய தீர்ப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் மறிக்கிற கிறிஸ்துக்குள்ளே மறிக்கிற ரத்த சாட்சிகள் இவங்க எல்லாமே அங்கே வந்து விசாரிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பாங்க சரி இது வந்து அந்த ஏழு வருஷம் நடக்கும் அதுல அது கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியில இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த ஏழு வருஷம் முடிவுல அந்த ஏழு வருஷத்துக்குள்ளேயே யார் யாருக்கு என்னென்ன ஸ்தானங்கள் எல்லாம் போட்டுருவாங்க சரி எல்லாம் போட்டு அவனவனுடைய கட்டுமான பணி எல்லாம் வந்து தீர்மானிக்கப்பட்டு இவன் முப்பது கனி கொடுத்தான் இவன் அறுபது கனி கொடுத்தான் இவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நூறுல இருந்தாரு சொல்லி யார் யாருனா தீர்க்க தரிசிகள் ஊழியக்காரர்கள் கிறிஸ்துக்குள் மறித்த சிறியோர் பெரியோர் பரிசுத்தானது எல்லாருமே சரி அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த விசாரிச்சு அவங்களுடைய ஸ்தானம் வந்து நிர்ணயம் பண்ணப்பட்டோம் நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு என்னோட கூட ஆளுமை செய்யறவன் சரி நீ வந்து அதிகாரத்தில் இருக்கிறவரு நீ வந்து ஆசாரியன் நீ வந்து இந்த மாதிரி நீ வந்து வெறும் ஒரு பிரஜை ஏன்னா வந்து நீ கட்டினது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் வந்து நீ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையில என் கூட இருக்கலாம் சரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அங்கே தீர்மானிச்சு ஏழு வருஷம் ஆயிரம் அந்த ஏழு வருஷம் முடிவுல இதுல நல்லா விளைஞ்சு கத்தரோட கூட நிக்கிறவங்கன்னு ஒரு குரூப் எடுத்தாங்கல்ல அவர்களோட இயேசு கிறிஸ்து கீழே இறங்கி வருவார் கீழே வருவார் அப்போ மேல இருந்து வான
அது ஸ்தானம் பிரித்து அவரோட கூட வர்றவங்க சரி வாங்க நம்ம எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏழு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே சிங்காசனத்துல இருந்து எழும்பி அந்த கூட்டத்தை அப்படியே கூட்டிட்டு அவர் கீழே இறங்கி இறங்கி வந்த உடனே இங்கே ஒரு யுத்தம் நடக்குது அதில் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் சாத்தானும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் அவனை பின்பற்றின மனிதர்களும் பிடிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து கீழே வந்து இந்த காவலில் வைக்கப்படுறாங்க ஆயிரம் வருடம் மீதி இருந்த ஜனங்கள் இவங்க எல்லாம் வச்சு ஆயிரம் வருடம் இங்கே வந்து அரசாள்மை செய்கிறாங்க அப்ப இந்த இந்த ஏழு வருஷ காலத்துல முத்திரை தரிக்க மாட்டோம்னு சொல்லி ரத்த சாட்சியா மறிச்சவங்க தான் அங்க வந்து மறுபடியும் திரும்பி வராங்க கரெக்ட் ஆனா இதுல வந்து அப்படி அது முத்திரை தரிக்காம ஆனா ரத்த சாட்சியாவும் சாகாம அவங்க தப்பிச்சு அப்படி அப்படி வாழ்ந்து இருக்கிற ஒரு பெரிய கூட்டம் எல்லாம் ஏசு வரும்பொழுது அவரை வரவேற்பதற்காக இந்த பூமியில வந்து கொஞ்சம் பேர் விடப்பட்டிருப்பாங்க சரி சரி சாத்தானுடைய அவ்வளவு கண்காணிச்சு ஜனங்களை பிடிச்சா கூட அவருடைய கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு ஒரு கூட்டம் பேர் மீதியாக்கியமா இருந்தவங்க இருக்கும் ஏன்னா ஏசு கிருத ஆளுமை சேருக்கு ஜனங்கள் அதுக்காக அவங்க வந்து இருப்பாங்க இவர்களை வந்து சந்திக்கிறது தான் இந்த கூட்டத்தோட இந்த முதல் நியாய திருப்பில் நியாயந்திருக்கப்பட்டு ஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தகுதியானவர்களோட திரும்பி வருவார் அவர் எல்லாரோடய இல்லை சரி ஒருவேளை நம்ம சும்மா நம்முடைய இதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்காங்கல்ல அவங்கள மாத்திரம் கூட்டிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வருவாங்க சரி சரி திரும்ப வந்து இந்த பூமியை வந்து அவங்களோட சண்டை செய்து அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க எல் யாருமே ஏசு கிறிஸ்து இருக்க இடத்துல தான் இருப்பாங்க இந்த முப்பது அறுபது நூறு எல்லாமே அவங்களும் மறுபடியும் இந்த பூமியில வந்து ஆயிரம் வருடம் இங்க வந்து ஆளுமை செய்யறாங்க சரி அப்பதான் இவர் அந்த முதல் உயிர் தெழுதல்ல வந்து கொடுத்த அந்த அந்த தீர்ப்பு இருக்கு பாருங்க ஆமா அந்த முதல் தீர்ப்பு கரெக்ட் அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில நீங்க என்னவா இருக்கணும் நீங்க ஆசாரியனா இருக்கணுமா அல்லது நீங்க வந்து ஒரு இதுல வந்து ஆளுகை செய்கிறவனா இருக்கணுமா அதிகாரியா இருக்கணுமா அப்ப கிறிஸ்து உட்கார்ந்து இருக்க ஸ்தானத்துல பக்கத்துல இருக்கணுமா சரி சரி ஏன்னா இப்ப வந்து டோட்டல் வேர்ல்டு அவருக்கு கையில வருது ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம வந்து புரிந்துக்கிறக்காக சொல்றேன் அது அப்படி எழுத்தின்படி இல்லை புரிஞ்சுக்கிறது அப்ப ஏசு கிறிஸ்துடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து அவருடைய அரண்மனை அவருடைய ஆளுமை ஸ்தானம் வந்து எருசலேமில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரி அந்த எருசலேமில் அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதான இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் பேர் இருப்பாங்க சரி சரி அப்ப தேசங்கள் பல தேசங்கள் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு தேசத்திலும் அதிகாரம் பெற்று அதை ஆளுமை செய்யறதுக்கு குட்டி குட்டி ராஜாக்கள் மாதிரி கர்த்தர் ஏன்னா உங்களுடைய ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆசாரியர்களும் அப்ப வந்து அப்ப இயேசு வந்து பிரதான ராஜா மகாராஜா நம்ம எல்லாம் இப்போ வந்து இந்தியாவில இருந்து ஒருத்தர் வந்து இருக்கிறாரு அல்ல தமிழ்நாட்டுல இருந்து நீ தான் அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பாளர் சரி அப்படின்னு ஒருத்தர் நியமிப்பாங்க நீ ஒரு பெரிய காரி செஞ்சிருக்கிற ஒரு மாதிரி சாது சுந்தர் சிங் மாதிரி ஆளுக்க நீ வந்து இந்தியாவுக்கு ராஜாவாரு சரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கு ஸ்தானம் பிரிச்சு ஆயிரம் வருடம் இந்த அரசாளுமை போயிட்டு இருக்கும் பூமியில் நடக்குது ஆமா இதுல எந்த கனிமே கொடுக்காத ஆளுக்க அவங்க சும்மா வந்து இங்க வந்து ஒரு ஒரு குடிமக்கள் மாதிரி சரி அவங்க வந்து அவங்க பிரஜைகள் மாதிரி பிரஜைகளோட பிரஜைகளா அவர்களும் இருப்பாங்க சரி அவங்களுக்கு பெரிய ஸ்தானங்கள் எல்லாம் வழங்கப்படாது ஆனா ஜீவன் தப்பிச்சு இந்த ஆயிரம் வருஷம் முடிவுல மறுபடியும் சாத்தான் கொஞ்சம் காலம் விடுவிக்கப்பட்டு இந்த பூமியில இருந்த மனிதர்கள் வந்து பலுகி பெருகிருப்பாங்க ஆயிரம் வருஷம் எத்தனை தலைமுறை பாருங்க சரி அப்ப அந்த ஆயிரம் வருஷத்துல அத்தனை தலைமுறை பெருகி பூமி முழுவதும் பலுகி பெருகி ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அந்த நாட்கள் வந்து மரணம் இருக்காது அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மரணம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் வெறும் பெருக்கம் தான் இருக்கும் எல்லாருமே அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி குறித்து நிறைய வார்த்தை இருக்கு நம்ம இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சியில் அதை நம்ம பேசலாம் சரி அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி வந்து கர்ப்பம் விழுகிறது இல்லை மலடானவைகள் இருக்கிறது இல்லை குழந்தை இல்லாதவங்க இருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது டோட்டல் எண்ணிக்கை பெருகிடும் கடற்கரை மணல் அத்தனை வந்து பாப்புலேஷன் வந்து பெருகிடும் டெத்து வேற இல்லை இல்லை டெத்து இல்லை ஆயிரம் வருடம் அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த சாத்தான் விடுவிக்கப்பட்ட உடனே கொஞ்ச காலம் அது எவ்வளவு நாள் நமக்கு தெரியாது கொஞ்ச காலம் அவன் தீவிரமா வந்து கொஞ்சம் பேரை வந்து மறுபடியும் வஞ்சிக்க ஆரம்பிப்பான் சரி இந்த குரூப்ல கீழே கீழேன்னா கைதியாக்கி அவனை உள்ள போட்டுட்டு இவங்களோட வந்து அங்கே ஆளுமை செய்யறக்கு அவர் போயிடுறாங்க சரி அதுக்கப்புறம் அது அந்த ஆயிரம் வருட முடிவுல தான் இவனை வந்து கட்டி வந்து நிரந்தர தண்டனை கொடுக்க போறாங்கல்ல அந்த தண்டனை கொடுக்க போறதுக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு நியாய தீர்ப்பு நடக்கும் அதான் வந்து மகா பெரிய நியாய தீர்ப்பு அதுல எல்லாம் பூமியின் தூளில் நித்திரை பண்ற எல்லாம் பெரியோர் சிறியோர் துன்மார்க்கர் எல்லாருமே இது வரைக்கும்
ரிவார்டோ பலன் கொடுக்கப்படுறது இல்லை அவன் அவனுடைய தண்டனை வந்து வாசிக்கப்படமாங்க தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு ஆமா அந்த நியாய தீர்ப்புல இந்த முதல் நியாய தீர்ப்புக்குள்ள போனாங்கல்ல அவங்க யாருமே அதுல போக மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கிடையாது சரி ஏன்னா வசனம் சொல்லுது ஒரு தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு ஒரு தரம் நியாய தீர்ப்பு அடைவதுதான் எல்லா மனிதனுக்கும் நியமிக்கப்படுது ரெண்டாவது நியாய தீர்ப்பு எல்லாம் கிடையாது அந்த ஆயிரம் வருடத்துல அவர் வந்து அரசாளுமை பண்ணும் போது லஞ்சம் வாங்கிட்டாரு அப்படிலாம் அவங்க போக மாட்டாங்க ஏன்னா இதுல இருக்கிறவங்க இவங்க இவங்க வந்து முழுக்க அந்த பாவத்தை விட்டு விலகினவர்களாக மாறிடுவாங்க ஏன்னா இப்போ சில பேர் வஞ்சிப்பான்னு போட்டிருக்கிறேன் இல்ல அது வந்து பூமியில வாழ்றவங்க தான் அவங்க வஞ்சிக்கப்படுவாங்க நான் சொல்றது யாருன்னா இந்த முதல் உயிர் தெழுதல் போனாங்கல்ல உயிர் தெழுதல போயிட்டு இவங்க இப்ப என்ன இவங்களுக்கு இப்ப மாம்ச சரீரம் இல்ல உயிர் தெழுத சரீரம் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப இதை வந்து வஞ்சிக்க முடியாது நீங்க இதுல பாவத்தை தூண்டுவதோ அவனை வந்து கீழே விழ வைக்கிறோம் அதெல்லாம் எதுவும் செய்ய முடியாது அவங்க வந்து கத்தரோட இருப்பாங்க அதனால இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு முறை அந்த நியாய திருப்புல போய் முதல் நியாய திருப்புல போய் பலன் பெற்றுட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது நியாய திருப்பு எல்லாம் கிடையாது சரி அவங்க எல்லாம் அதுல போக மாட்டாங்க வஞ்சிக்கப்படவும் மாட்டாங்க அவங்க கிறிஸ்துவோடவே கூட இருப்பாங்க அப்ப கிறிஸ்து வந்து தன்னுடைய லொகேஷனை மாத்துறாரு இந்த வந்து பழைய பூமியையும் பழைய வானத்தையும் வந்து ஒழிச்சுட்டு அதுதான் வந்து இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல ஒன்றாவது வருஷத்தில் சொல்லுது புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியை உண்டாக்கி இதுல வந்து வஞ்சிக்கப்படாமல் இருந்த ஜனங்கள் முதல் நியாய தீர்ப்புல வந்து பலன் பெற்ற தன்னோடு கூட இருக்கிற அந்த ஊழியக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் இவங்க எல்லாரோட புதிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிச்சு சரி அதுல வந்து நித்திய காலமா இருப்பாங்க இதுதான் வேதம் சொல்ற ஒரு பிளான் அது திட்டம் அப்ப இந்த இரண்டாவது நியாய தீர்ப்பு இருக்குல்ல அது ரொம்ப பயங்கரமானது அந்த நியாய தீர்ப்புல வந்து எல்லாருக்கும் அதுல வந்து யாருக்கும் வந்து பலன் கொடுக்க மாட்டாங்க தண்டனை தான் கொடுப்பாங்க அதுல அப்ப அவனுடைய தண்டனையில ஒருவேளை வித்தியாசம் இருக்கலாம் வந்து என்ன மாதிரி தண்டனை அப்படிங்கறது வந்து வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு தான் ஏன் தண்டிக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கறது தெரியணும் எந்த இடத்துலயுமே ஒருவன் வந்து கோமால இருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு தியாகி அவனுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்து அவனை தூக்கி வந்து இதுல போடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவனுக்கு வந்து ஒருத்தனுக்கு தண்டனை கொடுக்கறா இருந்தா நான் ஏன் தண்டிக்கப்படுங்கிறோம் தெரியணுங்கிறது உலகத்திலேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு மரபு அதனால தான் தீர்ப்பு வாசிப்பாரு பக்கம் பக்கமா அவனை தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்ப்பு வாசிக்கிட்டே இருப்பாரு ஏன்னா அவனுக்கு தெரியணும் ஏன் நம்ம வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்ப அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்கும் இந்த நியாய தீர்ப்புல தான் ஏசு கிறிஸ்த தனியா உட்காந்துருக்க மாட்டாரு இவங்க எல்லாம் ஜனங்கள் எல்லாம் வந்து உட்காந்துருவாங்க ஓ சரி 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 அவரோட நியாயம் தீர்க்கத்தக்கதான ஸ்தானத்தை அடைஞ்சவங்க அவங்க வந்து அவரோடு கூட ஆமா ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க இது ஆரம்பத்துல இருந்து இதுல வேற எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியது இல்ல இதுல என்னமும் புரியாம குழப்பமா இல்ல புரியாம ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கலான்னு பார்த்தேன் இப்ப வந்து இப்போ வந்து முதல்ல ரகசிய வரும் வரும்போது உயிர் தெழுது நடக்குது அப்போ வந்து இத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களா இருக்காங்க இப்போ ஆபரம் காலத்தில் வாழ்ந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக சமீபத்தில் இப்போ வாழ்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து உயிர் தெழுந்துருவாங்களா ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நடந்து அதான் தான் அது வந்து கிறிஸ்துவுக்கு என்று பலன் பெற வேண்டியவங்க தான் உயிர் உயிர் தெழுந்துருவாங்க பலன் பெற வேண்டியவங்க தான் உயிர் தெழுறாங்க அதில் கண்டனை பெற வேண்டிய யாருமே அதில் உயிர் தெழு உயிர் தெழு முடியாது இவங்களுக்கெல்லாம் பலன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் உயிர் தெழுவாங்க சரி அப்ப வந்து ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவரா வாழ்றாரு ஆனா முதல் உயிர் தெழுதல்ல உயிர் தெழப்படவில்லை ஆமா அப்ப அந்த கேஸ்ல அவருக்கு என்ன நடக்கும் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவரா வாழ்றாரு அந்த முதல் உயிர் தெழுதல் உயிர் தெழல அப்படின்னா ரெண்டாவது உயிர் தெழுதல் எல்லாம் அவங்க வந்து வந்தா அவர்களுக்கு உண்டான தண்டனை தான் கண்டனை கிடைக்கும் ஓகே பலன் கிடைக்காது பலன் கிடைக்காது ஒருவன் வந்து கொஞ்சமா ஊழியம் செஞ்சுட்டு ஏதோ ஒண்ணு ஊழியம் செஞ்சுட்டு அவனா ஒரு நியாயம் பண்ண கூட அவர்கள் வந்து இந்த நல்ல பலன்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பலன் பெற மாட்டாங்க அதுதான் நமக்கு மத்திய சுவிசேஷத்துல சொல்லும்போது சொல்றாங்க அந்த நாளில் அநேகர் வந்து கர்த்தாவை கர்த்தாவை உம்முடைய நாமத்துல நாங்கள் பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உம்முடைய நாமத்துல நாங்கள் அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் அந்த நாட்கள்ல நான் உங்களை யாரையும் அறிய மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது உயிர் தெழுதல் தண்டனை வாங்குற உயிர் தெழுதல்ல இந்த ஏசு கிருஷ்ணன் பேரை சொல்லி ஊழிய ஒரு குரூப் வந்து நிப்பாங்கன்னு அர்த்தம் சரி சரி ஆனா அவங்க என்னன்னா அவர் தனக்கு என்ன வச்சிருந்தாருங்கிற சித்தத்தை அவங்க செய்யல தெரியாது அதான் அதுல போட்டிருக்கும் அப்ப நான் உங்களை வந்து அக்கிரம செய்யக்காரரே அகன்று போங்கள் அப்ப எதை கர்த்தர் அக்கிரம செய்கன்னு சொல்றாருன்னா அக்கிரம செய்ய வந்து நிறைய இருக்கு அவர் இந்த இடத்துல சொல்ற இந்த அக்கிரம செய்ய என்பது தேவனுடைய
அது தப்பான வழிகாட்டுதல் சரி ஏதாவது எல்லாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் செய்வதற்கு என்ன நியமிக்கப்பட்டிருக்கோ அதைத்தான் நீங்க செய்யணும் இப்போ ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கையில கத்தருடைய சித்தம் இது அப்படின்னு இருக்கும் அதை அவன் கண்டுபிடிச்சு அதை செய்யணும் ஆஹ் செய்யணும் அதை நமக்கு சொல்லித்தரதுக்கும் அதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுனா தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதுக்கு தான் பரிசுத்தாவியான இருக்கிறாரு எனக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த காரியங்கள் வந்து நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன பேசணுங்கிறது எனக்கு வந்து சொல்லப்படும் அதை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகுதான் நம்ம அந்த காரியத்தை நம்ம சொல்றோம் நான் இதனாலதான் வந்து என்னுடைய ஊழியத்துல நான் இப்ப கடைப்பிடிக்கிற காரியங்கள் முழுசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் செய்யறது இல்ல சரி ஜனங்கள் வந்து என்னை வந்து வற்புறுத்துறாங்க சொல்றாங்கிறதுனாலையும் செய்யறது இல்ல சரி நான் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலையும் இதெல்லாம் நான் ஓரளவு படிச்சு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கனால நாம வந்து கர்த்தர் சொன்னா செய்யும் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பெரிய ஸ்தானங்கள் வந்த போது கூட நான் அதை வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மறுத்துருக்கிறேன் எனக்கு என்ன கருத்தர் வச்சிருக்கிறாரோ அதை தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல தீர்மானமா நம்ம வந்து போறோம் இப்போ என்னுடைய ஊழியத்துல இருக்கிற அளவுக்கும் எனக்கு ஊழியத்துல இருக்கிற இவ்வளவு காலங்கள் நான் அந்த ஊழியத்துல இருக்கிற அந்த அனுபவ வயதுக்கும் நான் இப்போ நினைச்சேனா எவ்வளோ ஒன்று பெரிய அளவில் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் நான் நம்ம செய்கிற எல்லாவற்றிலும் இது தேவனுக்கு சித்தமானதா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தினுடைய பகுதியாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து தான் ஒரு ஊழியத்தை வந்து நான் செய்வதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன் சரி சரி சில நேரத்தில் நமக்கு அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கிறவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அவன் போய் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படி ஒரு உற்சாகப்படுத்தும் ஒளிய என்னுடைய மெயின் ஊழியத்தை என்ன செய்ய வச்சிருக்கிறாங்களோ அதை வந்து விட்டு விளையவே கூடாது அப்படிங்கிறது நான் தீர்மானமா இருக்கிறேன் அப்படி ஏன்னா கர்த்தர் வந்து நமக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாரு நான் யாருன்னு சொல்றாரு நான் என்ன செய்யணும்னு வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதை நான் வந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை நிறைவேற்றினால்தான் பரலவத்துக்குள்ள நான் போவேன் என்ற காரியம் வந்து உறுதியாகும் நீங்க சும்மா வந்து எனக்கு வந்து கைக்கு இசவா அமைகிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு சும்மா ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் வேணா செய்வோமே சரி சாயந்தர நேரத்துல அப்படி ஒரு டிராக்ஸ் கொடுத்துட்டு வருவோமே கத்திர வந்து உங்களை வந்து வேற ஊழியத்துக்கு வச்சிருப்பாரு இவரா என்ன செஞ்சுருவாங்க வந்துட்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் இப்ப வந்து ஏசு கிறிஸ்தவன் தெரிஞ்சிருச்சு பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏதாவது செய்வோம் அப்படின்னு நீங்களா ஒரு ட்ராக் எடுத்துக்கொண்டு நீங்களா ஒரு வழி வாசலை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டு அதுல நீங்க வந்து ஓட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க அதனுடைய பலனை பெற முடியாது ஓகே அது கிறிஸ்துவன் சித்தத்தின்படி இல்லை இல்ல இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்ப வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டீங்க அதாவது கத்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்யணும் ஊழியும் செஞ்சாலும் இப்ப நான் செய்யற ஒரு ஊழியம் இது கத்தருடைய சித்தத்தின்படி தான் இருக்குதா இல்லையா இது எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது முதல்ல வந்து நான் வந்து அழைக்கப்பட்ட போது நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆண்டவரை என்னை கூப்பிட்டுருக்கீங்க நான் வந்து என்ன செய்யணும் நீங்க விரும்புறீங்க அதுதான் அந்த கேள்வி ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனுடைய வெற்றி படிக்கட்டில் அவனை கொண்டு வர முதல் கேள்வி அதுதான் பவுல் அழைக்கப்பட்ட போது அவர் வந்து வேற வந்து மிரண்டோ ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சு எந்த சத்தமும் கொடுக்கல அவர் வந்து அவருக்கு இந்த ஒரு சம்பவம் நடைபெற்ற ஒரு கீழே விழுந்து கண் பார்வை இழந்த போது அவர் முதல்ல கேட்ட கேள்வி என்னன்னா கர்த்தாவே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் இப்ப வேற என்னமோ செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் வேற ஒன்று செய்வதற்கு என்னை வந்து கூப்பிடுறாங்க அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல அவர் முதல் கேள்வி அதுதான் எல்லாம் அழைக்கப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளும் தன் வாழ்க்கையில கேட்கணும் முதல் கேள்வி நான் என்ன செய்ய நீங்க சித்தமா இருக்கிறீங்க அதை கேட்கணும் சரி நிறைய பேர் அதுக்கு அவகாசமே கொடுக்கறது இல்லை ஒரு கூட்டத்துக்கு வருவாங்க கர்த்தர் இடத்துல வந்து பாவரிக்கை செய்வாங்க திடீர்னு ஒரு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வாங்க வெளியே போவாங்க இவர் என்ன செய்யறாரு அவர் என்ன செய்யறாருன்னு பார்ப்பாங்க அவங்களா ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்துவாங்க நம்ம ஒரு சீடி போடலாமான்னு யோசிப்பாங்க ஒரு இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறது அப்படி வந்த உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா நம்ம ஒரு ஊழியத்தை செய்வோம் ஊழியத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கலான்னு தான் முதல்ல யோசிப்பாங்க நான் வந்து நிறைய வாலிபர்களை பார்த்துருக்கிறேன் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் ரட்சிக்கு போட்ட உடனே உடனே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அப்படி வந்து உட்காந்துட்டு உடனே வந்து ஜோம் பண்ணி ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ ஏசு இது பண்ணுறாரு அது பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு பேரில் ஒன்று ஆரம்பித்து அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி சரி அதை இது பண்ண ஆரம்பித்து அடுத்து ஒரு சிடி போட்டு ஒரு புஸ்தகம் போட்டுன்னு இதுக்கு முன்னால ஊழியம் செய்தவர்களை ஒரு ரோல் மாடலை வைத்து கொண்டு இவர்கள் ஒரு ஊழியத்தை அமைச்சு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா வேதத்தில் நீங்க நல்லா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பவுல் முதல்ல கீழே விழுந்து ஆண்டு இடத்துல முதல் கேள்வி கேட்டு இதுக்கு முன்னால வந்து அவருக்கு முன்னால நிறைய சீனியர்ஸ் வந்து ஊழியம் செஞ்சிருக்கா பேதுரு மாதிரி ஊழியம் செய்ய போறேன் அது மாதிரிலாம் அவர் ஒன்னு நினைக்கல நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டு நீங்க நல்லா வந்து அது பின்னால வரக்கூடிய புத்தகங்களை படிச்சு பார்த்தா அவர் சொல்லுவாரு அரபி தே
அவர் இந்த ஊழியத்துக்குள்ளே தமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டம் என்னென்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அதனால் எப்போவுமே நம்ம வந்து கத்தருக்குள்ளே வந்த பிறகு உடனே அவசரப்பட மாத்திரம் கூடாது அந்த சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்கு நம்ம காத்திருக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை வச்சுருப்பார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த வேலை சின்னதாக கூட இருக்கும் அந்த வேலையை நீங்கள் வந்து முழுசாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு மதிப்பெண் ஆயிரும் ஒரு வேலை என்னுடைய அந்த ஊழியம் வந்து பெருசாக இருக்கும் பாதி முடிச்சிங்கன்னா ஐம்பது தான் வரும் அவர் அஞ்சு வருஷம் தானங்க ஊழியம் செய்கிறாரு அவருக்கு நூறு மார்க் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அஞ்சு வருஷமும் அவன் முழுசாக செஞ்சுட்டான் நீ ஐம்பது வருஷம் பாதி தான் செஞ்சிருக்க அப்படின்னா அது பெர்சன்டேஜ் தான் கணக்கு வரும் அதனால் முதல் காரியம் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக ஒரு தேவனுக்குள்ளே நான் போகணும் அப்படின்னு நினச்சா என்னை குறித்து அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் முதல்ல முனைப்பு காட்டுங்க அதை வந்து நமக்கு சொல்வதற்கு வெளிப்படுத்தி சொல்வதற்கு கர்த்தர் நிறைய ஏதுக்கள் வச்சிருக்கிறார் ஒன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அவர் வந்து தம்முடைய சித்தத்தை வந்து உங்களை வெளிப்படுத்துவார் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் காத்திருந்தோம் ஒன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஆவியானவர் தன் ஆவியுடனே சாட்சி இடுகிறார்னு வசனத்தில் இருக்குது அப்போ ஆவியின் சாட்சின்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க ரெண்டாவது ஒரு வேளை நீங்கள் அதில் அதில் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டா கூட ஏன்னா ஒரு காரியத்தை வந்து நாலு முறைகளை நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தி கொள்வது நல்லது தானே முக்கியமாக அப்போ அந்த சித்தத்தை நான் தெரியும் போது என்னென்னா என்னை கர்த்தர் எந்த ஊழியத்துக்குன்னு தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ இது வந்து நான் சொல்ல வந்து மினிஸ்ட்ரி பற்றின சித்தம் எந்த ஊழியத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்ற வரங்களும் வல்லமைகளும் எனக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சரி சரி நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்குள்ளே இந்தென்ன விதமான வரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசன வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை செய்யணும் கர்த்தர் விரும்புகிறாரு ஒரு சுகமாக்குகிற ஒரு வரத்தை கொடுக்க கர்த்தர் கொடுத்துருந்தாருன்னா என்னை வந்து புறஜாதிகளுக்கு போய் சுயசேஷத்தை அறிவிக்கவும் அவருடைய வல்லமையை வந்து மெய்ப்பிக்கவும் என்னை அனுப்புகிறாரு ஒரு போதக சமர்த்தனாக இருந்து நான் ஆவிகளை பகுத்தறிதல் தேவனுடைய வசனத்தை பகுத்தறிதல் வந்துச்சுன்னா என்னை ஒரு மெய்ப்பனாக ஒரு மந்தை நடக்க தெரிந்து கொள்கிறாரு அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இயங்குகிற வரத்தினுடைய தன்மை வச்சு என் ஊழியம் என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் மூணாவது என்ன செய்யலாம்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பேர்டன்ஸ் இந்த பாரம் இருக்கும் உங்களுடைய பாரம் உங்களை வந்து நீங்கள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறீங்கன்னு உங்களை வந்து வழி நடத்தும் கண்டிப்பாக சரி எல்லாருக்கும் எல்லா பாரமும் இருக்கா மரியாமே அது வந்துடும் ஆமாம் எல்லாருக்கும் எல்லா பாரமும் இருக்காது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தேசம் 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 வாங்க இன்னும் சிலர் வந்து வந்து ஜனங்கள் வந்து அழிகிறாங்களே ரட்சிக்க பண்ணுமே அப்படிம்பாங்க இன்னும் சிலர் வந்து இந்த மாதிரி வாலிபர்கள் வாலிபர்கள் அப்படிம்பாங்க இன்னும் சிலர் என்ன செய்வாங்க அறிவிக்கப்படாத கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிம்பாங்க மிஷினரி இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து அந்த பாரம் வந்து வித்தியாசப்படும் அப்போ ஒருத்தரை பார்த்து இந்த பாரத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக்கிற முயற்சிக்க வேண்டாம் உங்களுடைய பாரம் என்னவோ அந்த பாரத்தை நீங்கள் வந்து தெரியுங்க சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பவுல போசலன் தன்னுடைய பாரத்தை வந்து தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் எல்லா எல்லா இஸ்ரேலும் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு பாரம் எல்லாரும் எல்லா யூதர்களுக்கும் நான் கடனாளியாக இருக்கிறேன் அவருடைய பாரம் அந்த பாரம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுது அப்போ புறஜாதிகளுக்கு வந்து கர்த்தரனை அப்போசலனை அனுப்பினார் அவருடைய பாரம் அவங்கள பார்க்கும்போதே நம்முடைய இருதயம் வந்து அதோட போகும் சிலர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்க தரித்திரத்தில் இருக்கவங்க இவங்களை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு வரும் மற்றவங்களுக்கு அது வராது சிறையில் இருக்கவங்க ஆமாம் சிறையில் இருக்கவங்க அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சொ சொல்லணும் அப்படின்னு காயம் கட்டுறவங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான ஊழியங்கள் உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற அந்த ஆவியினாலே கொடுக்குற பாரம் உங்களுடைய கர்த்தர் உங்களை என்ன செய்ய சொல்கிறாருங்கிறத உங்களுக்கு தீர்மானம் இப்போ வந்து மதர் திரேசா இருந்தாங்க ஆமாம் அப்போ அவங்க செஞ்ச மாதிரி ஏன் எல்லாரும் செய்கிறது இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு குஷ்டரோகியை பார்த்தால் எனக்கு ஒரு வேளை ஒரு பரிதாபம் வரலாம் அதை தாண்டி எனக்கு அறிவுறுப்பு வரலாம் ஆனால் அந்த அம்மா மாதிரி எனக்கு ஏன் அப்படி ஒரு பாரமும் ஒரு அன்பும் வரல அவங்கள பற்றி ஏன் நேசிக்கிறாங்க அது அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பு பாரம் அந்த பாரம் வந்து அந்த அழைப்பை வந்து அது அது உறுதிப்படுத்துது அப்போ அதனால தான் பேதுர் சொல்லும் போது சொல்லுவார் உங் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டதையும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதையும் உறுதி செய்யும்படி ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுகிறது இல்லை நான் இதுதான் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு இதை தான் கருத்தர் அழைச்சிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதை முதல்ல உறுதிப்படுத்துங்க அதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல காத்திருந்து அதை முதல்ல உறுதிப்படுத்திட்டு அந்த ஓட்டத்தில் ஓடுங்க அதை விட்டு இந்த அவர் சொல்கிறாரு இவர் சொல்கிறாருங்கிறக்காக நீங்கள் எதையாவது ஒன்றை ஏற்படுத்தி கொண்டு எதையாவது செய்து பரலோத்தில் போகலாம் நினச்சி
ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கத்துற வச்சிருக்கிறார் அதை தெரிஞ்சு அதை செய்யறதுல தான் நீங்க முனைப்பு காட்டினால் இந்த நியாய தீர்ப்புல வந்து நீங்க தப்பிச்சுக்கிறீங்க அப்படி இல்லாட்டா அதான் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது அப்ப கத்துறதுக்கு முன்னால ஒரு குரூப் வந்து நிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே ஊழியம் செஞ்சவங்க அது இயேசுவின் பேரால செஞ்சவங்க அவ வந்து பிசாசு வரட்டி இருக்காங்க அற்புதம் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா தன் சித்தம் என்ன அறியாமல் செய்ததுனால அவர் என்ன செய்யலாம் உங்களை நான் ஒரு காலம் அறியவில்லை அப்படின்னு அவங்களை வந்து துரத்தி விட்டுறாரு அப்ப அதான் இப்ப இந்த உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் நீங்க இந்த ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் சொன்னீங்க வழிநடத்தல் அந்த பாரம் எப்படி வருது எதை நோக்கி நம்ம போறோம் இப்ப இதெல்லாம் அதாவது எனக்குள்ள இயங்கக்கூடிய அந்த வரங்கள் எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படக்கூடிய பாரம் ஆவியானவர் எனக்குள்ள தருகிற சாட்சி இது அப்புறம் வந்து கத்துடைய வசனம் என்னோடு கூட பேசும் நம்ம கூட அப்படி நீங்க வந்து படிக்கும் போதே அந்த வசனம் வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் உறுதிப்படுத்தும் இதை தாண்டி அப்புறம் தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்க தரிசனங்கள் அதெல்லாம் வந்து உறுதிப்படுத்தும் சில நேரத்தில் அப்போ சில காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கைகளை வச்சு கத்தர் என்ன பேசுறாருன்னு சொல்லி அவங்களுடைய அழைப்பை உறுதிப்படுத்தி அவங்களை அனுப்புனாரு அப்ப எப்படிதான் இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள அந்த இன்னர் சாட்சி ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அதுதான் முக்கியமானது ஒரு ஒரு வெளியே தீர்க்க தர செஞ்சோம் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒளிய நீங்க முழுசும் அதையே நம்பி போயிடக்கூடாது அதுல வந்து ரெண்டு ஆபத்து இருக்கு ஒருவர் வந்து இதுக்கு ரொம்ப சுலபமான வழி நல்ல தீர்க்க தரிசனம் வர முடிய ஒரு ஆளை போய் பார்த்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டு நம்ம அந்த ஊழியத்தை செய்வோம் அப்படின்னு நீங்க எந்த ஸ்டெப்புமே எடுக்காம வந்து இப்ப என்கிட்ட ஜோமனம் வரீங்க நான் ஜோமனி சொல்றேன் கர்த்தர் உன்னை வந்து ஒரு சுவிசேஷகனாய் அனுப்பி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்யறீங்க சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு போறீங்க அது போகும்போது சுவிசேஷ ஊழியத்துல பிரச்சனை வருது போராட்டம் வருது உடனே என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் வருனா இது வந்து அவர் சொன்னார் எப்படி ஆனா எல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கே சரி ஒரு தப்பா இருக்குமோ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் சரி அது ரைட்டா இருந்தாலுமே போராட்டம் வரும் ஆனா இவர் அந்த போராட்டம் வந்தவுடனே நெகட்டிவா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் அதனால முதல்ல உங்களுக்கு கத்தர் பேசின சாட்சி வந்து உறுதியா உங்களுக்கு தெரியணும் அத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு நாங்க ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் அதனால வெறும் தீர்க்க தரிசனத்தை வா வச்சு மாத்திரம் வேற ஒருவர் சொல்ல தீர்க்க தரிசனத்தை வச்சு மாத்திரம் நீங்க உங்களுடைய ஊழியத்தை தீர்மானிச்சீங்கன்னா ஒருவேளை வழியில் சோர்ந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வந்து வந்துடலாம் அதனால எல்லாத்துக்கும் மேல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் காரியங்களை கைப்பிடிச்சு நடத்துறதுக்கும் பரிசுத்தாவியனர் கூட இருக்கிறாரு அப்ப இவன் வந்து ட்ரை பண்றான் நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்கிறான்னு சொல்லும் போது ஆவியனர் எப்படி சும்மா இருப்பாரு அவர் வந்து ஒரு தரிசனத்தின் மூலம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தலாம் சொப்பனத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம் அல்லது ஒரு வசனத்தின் மூலம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தலாம் அது மாதிரி அப்படியும் உங்களுக்கு தெரியலன்னா உங்களுக்குள்ள கர்த்தர் ஆவியானவர் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுக்கறதுல அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு ஏற்றபடி கர்த்தர் ஆவியானவர் வரங்களை பகிர்ந்தளிக்கிறார் இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா வரம் கொடுத்துட மாட்டாங்க அப்ப எனக்குள்ள கொடுக்கப்பட்ட வரத்தை வச்சு பார்த்தாலே எனக்கு என்ன அழைப்பு இருக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சலாம் அடுத்து மூணாவது வந்து பரிசுத்தாவியான மூலம் எனக்குள்ள வருகிற பாரம் இந்த பாரத்தை வச்சு என் அழைப்பை கண்டுபிடிச்சலாம் இந்த மாதிரிதான் நம்ம சித்தத்தை உறுதிப்படுத்தி அதுல கடைசி வரைக்கும் இடைவிடாமல் ஓடணும் அதுல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து மீறி நீங்க வந்து ஓடணும் இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தாதான் கடைசியில அந்த உயிர் தெழுதல் முடியும் இல்லாவிட்டால் அந்த அந்த முதலாம் உயிர் தெழுதல்ல நம்ம பங்கு பெறவோ இந்த முதலாம் நியாய திருப்புல நம்ம பங்கு வர முடியாது முதலாம் நியாய தீர்ப்புல பங்கு பெறுதான் நியாய தீர்ப்புக்கு போயிட வேண்டியதான் முதல் உயிர் திருள பங்கு பெறவங்களுக்கு தான் வந்து பாக்கியவான்கள் அவங்களுக்கு தான் அந்த பரிசுகள் பலன்கள் எல்லாமே இருக்கு அவங்கதான் கிறிஸ்துவோட கூட ஆளும் பிடிக்கும் ஸ்தானங்கள்ல நியமிக்கப்படும் பிடிக்கும் கர்த்தரோட கூட வந்து வாழும் பிடிக்கான பாக்கியத்தை பெறாங்க ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அதாவது இந்த டைம் லைன் வந்து எந்த காட்சி வந்து முதல்ல நடக்கும் எது ரெண்டாவது நடக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா ஒரு கோர்வியா சொன்னீங்க இப்போ அது ஜனங்களுக்கு உண்மையில அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய கேள்விகள் இதை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக நம்ம திருப்பி இந்த ஃபுல்லாவே பேசியிருக்கிறோம் திரும்ப இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சி நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நேர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சியிலும் பாருங்க நியாய தீர்ப்புல வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது நீங்க சென்ற ஒரு நிறைய கேள்வி அமைச்சிருந்தீங்க அதனாலதான் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி போகணும் ரீச் ஆகணுன்றதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இன்னும் தெளிவாக பேசியிருக்கிறோம் அப்போ வந்து முதல்ல வந்து இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை எப்படி நடக்குது முதலாவது உயிர் தெழுதல் அப்புறம் இந்த செவன் இயர்ஸ் ட்ரிபுலேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி அதுக்கப்புறம் வந்து நியாய தீர்ப்பு அப்படி இந்த கோர்வியாக அழகாக அது சொல்லியிருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப
பிளிப்கார்ட்டிலும் எங்கள் ஆப்பிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஏழு ஏழு